de aquí de regreso y el día de hoy les traigo mi top 5 de series que son inspiradas en libros que me gustan mucho a mis favoritas Así que vamos a empezar Número 5 tenemos la serie de Younger que está inspirada en el libro de Younger de Pamela Redmosatran Yo leí el libro de Younger, la verdad es un libro que me gustó mucho y que recomiendo muchísimo Fue una novedad que me envió, si no me equivoco, Urano y fue así como que Creemos que te va a gustar y que tenía la vibra, creo que lo, lo recomendaba mucho porque decían que si te había gustado Sex and the City te iba a gustar eso. Yo no vi la serie de Sex and the City, me gustan las películas pero nunca vi la serie. Pero decían como que tenía ese mismo feeling o algo así y la verdad el libro está muy bueno y la serie está muy bien. Ya lleva cinco temporadas y la verdad cada vez está mejor, han logrado ampliar muchísimo el mundo de la autora en la serie de una manera muy interesante y es algo que a mí me gusta bastante, la verdad yo cuando terminé de leer Younger era así como que quisiera saber qué más podría pasar con esta mujer si no saben de qué hablo, la historia nos cuenta de Laisa, Laisa es una señora como de 40 años la cual la deja su marido con un montón de deudas y con la hija y que tiene que pagar la universidad y así y pues ella no consigue trabajo por la mismo que tiene el, que ya está grande y que no ha trabajado mucho tiempo y un día la confunden por una chica de 26 años y su mejor amiga le dice ¿por qué no te haces pasar por una chica de 26 años? siempre ha sido como que taraga años y finalmente como que Liza decide hacerlo creo que no en la en, y bueno en la serie se llama Liza como les digo pero en el libro es Alice y la verdad está muy bien adaptada es un libro que les recomiendo mucho y la serie también te recomiendo mucho sale Hillary Duff entre los personajes y está muy chistosa número 4 tenemos Shadow Hunters es una serie que pues no ha sido la favorita de muchas ni de muchos desde como que la adaptación Aparte acaba de ser cancelada, pero van a tener como que su final, que es algo que ha estado haciendo como que Freeform y las, las televisoras como que les han estado dando una oportunidad de, para que cierre las series y no queden como que al aire y eso es algo que yo agradezco mucho. Y pues Shadowhunters a mí la verdad sí me gusta mucho, me gusta en todo lo que han hecho, a pesar de que digan que tiene los efectos muy malos, que la historia y todo... Pues a mí sí me ha gustado como que los actores creo que nos dieron una mejor versión que a la que nos dieron cuando hicieron la película. Creo que no, lo que han adaptado está muy bien, cómo han ido mezclando los diferentes libros para cubrirlo hasta la tercera temporada. Si ustedes están así como que eh, no la voy a ver porque ya la cancelaron, pues créanme que creo que sí va a tener como que un final interesante. Porque les digo, Freeform le dio una... Un episodio final que va a ser como de dos horas creo que es. Entonces van a poder como que agregarle cositas a lo que ya tenían para el final de la tercera temporada. Y muchas veces hoy en día ya las series o los escritores de las series tienen escritos como un final alternativo por si los llegan a cancelar. Que es lo que pasó con Once Upon a Time que les anunciaron que no iba a haber una octava temporada. Y dijeron bueno pues vamos a irnos por este lado ya que teníamos escritos como que dos tipos de... de ya que teníamos dos finales alternativos Entonces, pues la verdad a mí me gusta Si ustedes quieren saber como, que, como yo he visto Realmente creo que está muy bien todo lo que han planteado Los cambios que han hecho no me han parecido malos Los referentes al libro, a serie Y les digo, para lo que yo vi Ya vamos casi en el... A finales del cuarto e inicios del quinto Todo terminó como casi la primera parte de la temporada, o sea, porque ahorita solo vimos los primeros 10 episodios, faltan otros 10 episodios más o 2 episodios más, la verdad ya no estoy segura, por ahorita van a ser como 24, pero vimos hasta el 10 entonces, o sea, se pueden dar cuenta que nos falta más y les digo, ya llegamos para el final de esta primera parte de... para, la, para el final de esta primera parte de la temporada creo que vamos muy bien y les digo, se vio como que ya Llegamos al inicio de City of Lost o oh, Ciudad de las Almas Perdidas Entonces se los recomiendo bastante, véanla Número 3, Los 100 Esta es una serie que no he visto su temporada ni 4 Ni he visto la quinta que está ahorita actualmente la están pasando Pero es que Netflix no ha subido la cuarta a la versión de eh, Latinoamérica Porque en Estados Unidos sí ya está la cuarta en Netflix 
Y por eso es que no la he seguido Porque es una serie que la, no sé por qué me atrasé Y simplemente ya no le pude agarrar el ritmo Más que cuando la veía en Netflix Pero las primeras tres temporadas me gustaron mucho so, Es una serie que abarcó muchísimo mejor la historia Y lo que quería implementar la autora en su libro ¿Por qué? Porque el libro nos cuenta de un mundo en el cual el, la Tierra murió y la gente vive en una estación espacial. Bueno, solo una cierta cantidad de gente, que fue la que se salvó, pero esa gente se está quedando como que sin aire en esa estación espacial y deciden mandar a 100 chicos o a 100 prisioneros que tienen ahí a la tierra a ver si la tierra es habitable y ahí descubren que hay un montón de cosas que ellos no conocían no se prepararon para nada lo que iban a encontrar o bueno más que nada no estaban listos para ver todo lo que iban a encontrar y esa es la primicia del libro pero la verdad el libro se queda corto yo tengo el primer libro en inglés que nunca pude continuar con los demás porque no era algo que me interesaba pero ahí lo tengo quizás lo venda no sé porque lo compré y está muy bonito la portada y todo pero sí, y como que siento que la autora, no sé cuántos libros son, porque creo que ya le aumentó. Antes solo iba a ser como dos o tres. Y en su momento cuando yo compré el primero ella decía que no sabía si iba a continuar. Y yo así de no supiste explotar nada, porque la verdad el libro deja mucho que desear. No explota todo lo que pudo haber explotado ella, que sí lo hacen en la serie. Entonces por eso les digo, la serie está súper padre, vale muchísimo la pena. Y las actuaciones están muy, muy, muy buenas. En el número 2 tenemos una serie que ya terminó y que está como en mis amor y odio Que es The Vampire Diaries Porque que la escritora es... Que la, la historia también... Que la escritora es Lisa J. Smith Yo conocí a Lisa J. Smith cuando estaba buscando todo como que historias novedosas de vampiros Después de leer de Crepúsculo y conocí eso Y cuando conseguí... El primer libro, conseguí los primeros cuatro libros de siete que son Al principio solo eran tres y luego la autora sacó un cuarto libro Pues estaba bien, la historia no era gran cosa en lo que se refiere a los libros Pero estaba bien, me gustaba hacia dónde iba y todo Pero luego la autora decidió agregar otros tres libros más Que se llamaban solo Damon especialmente Ya ven que la serie sí se involucra mucho en ese aspecto de los dos hermanos Pues los libros igual Pero creo que la serie lo supo hacer mejor Los libros a mí me quedaron cortos Yo leí hasta el sexto El séptimo dije, no, ya no puedo leer más No le veía yo el sentido a los libros No me gustaba Y realmente ese último libro El séptimo, si no me equivoco Fue el que Lisa J. Smith dijo Yo ya no lo puedo escribir Y lo iba a escribir otra persona Un autor, un ghostwriting Un ghostwriting, entonces pues la verdad yo dije no Y la serie la verdad también tiene mis amores y odios Porque a mí me gustó hasta la cuarta temporada De ahí sentí que decayó Y que cayó en la quinta y sexta La séptima me gustó mucho Que fue cuando ya no estuvo Nina Dobrey Aunque la salida de Nina Dobrey Hizo que no tuviera el final Que la creadora de la serie Julie Peck creo que se llama Tenía Y eso hizo que a mí no me gustara O sea no que no me gustara Me gustó mucho el final pero pues yo era otro team porque yo siempre desde que leí los libros fui un team que no les voy a decir sí creo que lo pueden ver en mi en mi reseña de bueno no en mi reseña en mi reacción y opinión del final de Vampire Diaries que lo hice hace tiempo pero sí fue algo que yo esperaba yo era les voy a decir yo era team Stefan entonces Julie Peck dijo que si Nina Dobrey se hubiera quedado para el fin, la última temporada Ella podía, iba a intentar hacer algo porque ella también siempre creyó que ese triángulo que había No les quiero spoiler si no la han visto todas o sea, Siempre iban a encontrar una forma, ¿no? O sea, algo así Como que ella también estaba como que con esa idea de ver qué podía pasar Y la idea que ella tenía era... Otro final para Damon, Stefan y Elena Entonces como que me gustaba más esa idea de ese final Y sí, entonces Pues la verdad les recomiendo mucho Les digo, a mí me gustó hasta la cuarta La quinta y la sexta no me gustaron tanto Porque no, no, no le vi el sentido Pero me gustaron Y sí, 
por último la número uno que es mi favorita de todas y que también ya se va a acabar porque ya están en la última temporada pero también creo que es necesario porque si no iba a ser muy larga y podía pasar lo que pasó con Vampire Diaries que la alargaban demasiado y es The Originals que es el spin-off de Vampire Diaries y esa nos cuenta la historia de los vampiros originales que de hecho el personaje principal que es Klaus, bueno en The Originals es casi la familia Michelson pero el, pro el protagonista es Klaus que lo conoces en Vampire Diaries y luego le dan su propio spin-off cosa que se me hace muy interesante y que se me hizo una muy buena jugada y me gustó bastante cómo explotaron esa idea se, la verdad es algo que a mí me gustó mucho y en el libro el Klaus realmente es un personaje que aparece en un solo libro en el 3 y ya de ahí no vuelves a saber más de él en cambio me gusta cómo explotaron aquí esta idea y cómo ha mezclado todo entre la brujería, los hombres lobos y los vampiros se me hizo muy interesante y muy bueno cómo lo han ido ejecutando realmente siento que esta serie es muy fuerte y Creo que sí es momento de que termine. Si la llevaran más lejos, siento que hubiera perdido sentido. Entonces, y entonces, ese es mi top 5 de series inspiradas en libros que me han gustado mucho. Díganme ustedes cuáles son sus favoritas. Si han visto alguna de esas, si les darían la oportunidad, si les llama la atención y todo lo que me quieran decir, ya saben que yo todo les Saben que les tengo mi Facebook, mi Twitter, mi Google, mi Blog, mi Instagram, mi Tumblr, mi Big, aquí abajo en el turno junto a mi segundo canal donde subo vlogs, mi Snapchat y mi canal de Unique. No olviden que subo videos todas las semanas y que estás imaginando con los libros. Yo soy Adriana y nos vemos pronto. Bye.